ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் கேன் கேன் ஸ்கர்ட் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்கர்ட்டுக்கான கேன் கேன் மெட்டீரியல் நான் ஒரு ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது பார்க்குறதுக்கு இப்படி நெட்டட் லுக்கில் தான் இருக்கும் ஸ்கர்ட் மேக்கிங்க்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது சன்கிரேப் மெட்டீரியல் இது லைனிங்காக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ நான் எடுத்திருக்கிறது த்ரீ மீட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபேப்ரிக் மார்க்கிங்க்கு போயிடலாம் கேன் கேன் மெட்டீரியல் நான் ஒரு சைடில் எடுத்து வச்சிடுறேன் ஃபேப்ரிக்கை டூ ஃபோல்டடாக மடித்து போட்டிருக்கேன் ஸோ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேயர் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் வரும் சென்டர் பாயிண்ட்டாக வர இந்த க்ளோஸ்டு சைடை பேஸ் பண்ணி தான் நான் இப்போ மெஷர்மெண்ட் மார்க்கிங் பண்ண போகிறேன் எனக்கு ஸ்கர்ட்டுக்கு தேவையான ஹைட் தேர்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸ் ஃபேப்ரிக் சைஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் இன்ச்சஸ் வருது நான் அதே ஃபுல் மெஷர்மெண்ட்டே எடுத்துக்கிறேன் ஹிப் பார்ட்டோட வேஸ்ட் ஃபோல்டிங் அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி தான் நான் இந்த ஃபார்ட்டி ஒன் இன்ச்சஸே விட்டுடுறேன் வித் நான் ட்வெண்ட்டி ஒன் இன்ச்சஸ்க்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஹிப் சைஸ் நான் டென் இன்ச்சஸ்க்கு ஒரு மார்க் பண்ணிடுறேன் ஃபோர் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு கேப் விட்டுட்டு அகெயின் கீழே டென் இன்ச்சஸ்க்கு ஒரு மார்க் பண்ணிடுறேன் ஃபேப்ரிக் பாட்டம்ல இருந்து தேர்ட்டி செவன் இன்ச்சஸ் ஹைட்டுக்கு மார்க் பண்ணிடுறேன் மார்க்டு பாயிண்ட்ஸை ஜாயின் பண்ணி லைன் ட்ரா பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் மார்க் பண்ணுறேன் இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டில் தான் ஸ்கர்ட்டோட எலாஸ்டிக் ஜாயிண்ட் வரும் ட்வெண்ட்டி ஒன் இன்ச்சஸ்க்கு தான் நான் ஃபோல்டு பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த மேக்சிமம் சைஸே நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஸ்கர்ட்டோட மார்க்டு ஹிப் பாயிண்ட்லேருந்து லோவர் பார்ட் வரைக்கும் ஒரு கிராஸ் லைன் நான் ட்ரா பண்ணிடுறேன் ஸ்கர்ட்டோட லோவர் பார்ட்டில் நான் ஒன் இன்ச் அலவன்ஸ் மார்க் பண்ணிவிட்டு சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு கிராஸ் லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஸ்கர்ட்டோட ஃபினிஷிங் பாட்டம் ஃபினிஷிங் பார்க்க அப்போ தான் நீட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கர்ட்டோட பாட்டம் லைன்லேருந்து ட்வெண்ட்டி ஒன் இன்ச்சஸ் ஹைட்டுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஸ்கர்ட்டோட வித் ஃபுல்லாகவுமே இந்த ட்வெண்ட்டி ஒன் இன்ச்சஸ்க்கு ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணிடுறேன் மார்க்டு பாயிண்ட்ஸை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லைன் நான் ட்ரா பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த ட்வெண்ட்டி ஒன் இன்ச்சஸ்க்கு மார்க் பண்ண லைனில் தான் கேன் கேன் அட்டாச்மெண்ட் வரும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் லைன் ஸ்கர்ட்டோட அதர் சைட்லேயும் மார்க் பண்ணிடணும் அப்போ தான் கேன் கேன் அட்டாச்மெண்ட் பண்ணும்போது ஈஸியாக கிளியராக தெரியும் ஸோ மார்க்கிங் பார்ட் ஓவர் ஸ்கர்ட்டை கட் பண்ணிடலாம் நான் பாட்டம் லைன்லேருந்து கட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் கேன் கேன் ஜாயிண்ட் வர லைனில் மார்க்டு பாயிண்டில் ஒரு நாட்ஸ் நான் கட் பண்ணி விட்டுடுறேன் தென் அகைன் ஹிப் எலாஸ்டிக் ஃபோல்டிங் வர இடத்துலையும் நான் ஒரு நாட்ச் கட் பண்ணி விட்டுடுறேன் நாட்ச் கட் பண்ணி விடுறதுனால இப்படி ஃபோல்டு பண்ணி ஸ்டிச்ச் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் நல்லா கிளியராக தெரியும் நெக்ஸ்ட் இந்த லைனில் வரப்போகிற கேன் கேன் மெட்டீரியல் கட்டிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் கேன் கேன் மெட்டீரியல் ஷாப்லேயே இப்படி ஃபோல்டடாக தான் வரும் ஃபோல்டிங் ஸ்லைட்டாக க்ராஸாக இருந்தது ஸோ அது நான் கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இப்படி ஃபோல்டடாக இருக்கும் போதே மெஷர் பண்ணி பார்த்தா எனக்கு ட்வெண்ட்டி இன்ச்சஸ் வந்தது எனக்கு ட்வெண்ட்டி இன்ச்சஸே போதும் ஸோ நான் சென்டராக கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் கேன் கேன் மெட்டீரியல் நான் எடுத்துருக்கிறது டோட்டலி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் ஸோ ஃபைவ் மீட்டர்ஸுக்குமே நான் இப்படி சென்டர் பாயிண்ட் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் கேன் கேன் ஸ்கர்ட்டோட பாட்டம் லேயரில் நான் பார்டர் ஒர்க் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கான ஃபேப்ரிக் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸ்கர்ட் பார்ட் கட்டிங் போக இருக்கிற எக்ஸஸ் ஃபேப்ரிக்கில் தான் இப்படி நாலாக மடிச்சுட்டு நான் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஃபேப்ரிக் லைட்டாக இப்படி பறக்குது ஸோ அதோட அலைன்மெண்ட் மாறாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக நான் பின் பண்ணிக்கிறேன் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ்க்கு நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் டு பாயிண்ட்ஸை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரா பண்ணிடுறேன் இப்போ இதை கட் பண்ணிடலாம் சேம் இதே மாதிரி டோட்டலாக நான் ஃபோர் பீஸஸ் எடுத்துக்க போகிறேன் ஸ்கர்ட்டோட ஃப்ரண்ட் பீஸுக்கு ரெண்டு அட்டாச்மெண்ட் தேவைப்படும் பேக் பீஸுக்கு ரெண்டு அட்டாச்மெண்ட் தேவைப்படும் ஸோ டோட்டலி ஃபோர் பீஸஸ் தேவைப்படும் 
பாட்டம் பேட்ச் ஒர்க் ஆன இந்த ஃபேப்ரிக்கை இப்படி நான் சைடு ஜாயிண்ட் பண்ணிடுறேன் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபேப்ரிக்கோட ஒரு சைடில் நான் இப்படி குட்டியாக ஃபோல்டு பண்ணிட்டு ஒரு ஃபுல் ஸ்டிச் போட்டுட போகிறேன் இப்போ இதே மாதிரி ஃபேப்ரிக்கோட இந்த சைட்லேயும் நான் குட்டியாக ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபுல் ஸ்டிச் போட்டுட போகிறேன் இப்போ நான் ரெடி பண்ணி எடுத்த பேட்ச் ஒர்க் ஃபேப்ரிக்கை ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு அதோட சென்டரில் கேன் கேன் மெட்டீரியலில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் அளவுக்கான ஃபோல்டிங்காக ரெடி பண்ணி நான் ஒரு ஃபுல் ஸ்டிச் போட்டுட போகிறேன் ஸோ இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸுக்கான பார்டர் ஒர்க்காக ஃபுல் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் கேன் கேன் மெட்டீரியல்லுமே இந்த பேட்ச் ஒர்க் நான் ரெடி பண்ணிடுறேன் ஸ்கர்ட் மெட்டீரியலில் ட்வெண்ட்டி இன்ச்சஸ்க்கு நான் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா அந்த பர்டிகுலர் லைனோட லென்த் மொத்தமாக எவ்வளோ இன்ச்சஸ் தேவைப்படுதுன்னு நான் இப்போ பார்த்துக்கிறேன் ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ இன்ச்சஸ் வருது இந்த தேர்ட்டி த்ரீ இன்ச்சஸ்க்கான கேன் கேன் அட்டாச்மெண்ட் இப்போ நான் ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் ரெடி பண்ணி வச்ச கேன் கேன் மெட்டீரியலில் இப்படி குட்டி குட்டியாக ஃபோல்டு பண்ணி பாக்ஸ் ப்ளீட் பேட்டர்னில் நான் ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சைடில் ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு தென் அகைன் இந்த சைட்லேயும் குட்டியாக ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு ஃபோல்டிங் கலையாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக நான் பின் பண்ணிக்கிறேன் பின் பண்ண பாக்ஸ் ஃபோல்டிங் கிளியராக தெரியணுன்றதுக்காக நான் இப்படி கை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு அயனிங் பண்ணணும்னா இப்படி ஃபுல்லாக பின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அயன் பண்ணி எடுத்தோம்னா ஃபினிஷிங் இன்னும் நீட்டாக தெரியும் ஸோ அகைன் சேம் இதே மாதிரி மேலே பாக்ஸ் ப்ளீட்டுக்கு நான் ஒன் பை ஒன் இப்படி ப்ளீட் பிடிச்சிட்டே வந்துட்டு அதில் பின் பண்ணிடுறேன் ஸோ மேலே ஃபோல்டிங்ஸ் ஒன் பை ஒன் இதே மாதிரி ரெடி பண்ணிகிட்டே வந்துட்டு அது மேலே ஒரு ஃபுல் ஸ்டிச் போட்டுடலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம பாக்ஸ் ப்ளீட் பேட்டர்னில் ஸ்டிச்சிங் முடித்ததுக்கப்புறம் கேன் கேன் பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் அயன் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இது எப்படி ஸ்கர்ட் பீஸில் அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்கர்ட்டில் மார்க் பண்ணியிருந்த இந்த பர்டிகுலர் லைன் மேலே தான் இப்போ கேன் கேனை பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபுல் ஸ்டிச் நான் போட போகிறேன் இப்போ நான் கேன் கேன் அட்டாச்மெண்ட் பண்ணுறது ஸ்கர்ட் ஃபேப்ரிக்கோட ஹிப் சைடை பேஸ் பண்ண மாதிரி தான் நான் அட்டாச்மெண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு கண்ணுக்கு பிளைனாக தெரிகிற ஃபேப்ரிக் வந்து பாட்டம் லேயர் ஃபேப்ரிக் ஸோ இந்த லைனை பேஸ் பண்ண மாதிரி நான் அட்டாச் பண்ணுறேன் எக்ஸஸாக இருக்க கேன் கேன் மெட்டீரியலை நான் கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் ஒன்ஸ் நான் லாங் வியூவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் நான் இப்போ ஸ்டிச் பண்ணது இப்போ நீங்கள் கண்ணில் பார்க்கும்போது என்ன வியூவில் இருக்கோ அந்த ஆங்கிளில் தான் ஸ்டிச் பண்ணேன் ஒன்ஸ் ஸ்டிச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம இது அப்படியே இப்படி லோவர் பார்ட்டுக்கு திருப்பிடுவோம் கேன் கேனை இந்த சைடு திருப்பினதுக்கப்புறம் கேன் கேன் மேலே ஒரு ஃபுல் ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச் போட்டுட்டோன்னா அந்த சைடு அது திரும்பாமல் இருக்கும் ஸ்கர்ட்டுக்கான ஃப்ரண்ட் பீஸ் அண்ட் பேக் பீஸ் ரெண்டுமே நான் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ரெண்டு பீஸுக்கான சைடு ஜாயிண்ட் நம்ம பண்ணணும் ரெண்டு சைடுமே லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடு ஃபுல்லாகவே ஜாயிண்ட் ஒரு ஸ்டிச் போடணும் சேம் இதே மாதிரி ஸ்கர்ட்டோட அந்த சைட்லேயும் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிடணும் ஸ்கர்ட்டோட ரெண்டு சைட்லேயுமே ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷிங் பண்ணிவிட்டு ஓவர்லாக்கும் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு ஹிப் பார்ட்டில் சிங்கிள் ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபுல் ஸ்டிச் போட்டுட போகிறேன் ஃபேப்ரிக்கோட ரா எட்ஜஸ் த்ரெட் இப்படி தெரியுது அது குட்டியாக மடித்த மாதிரி வச்சுட்டு நான் ஒரு ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் டூ இன்ச் அலோவன்ஸ்க்கு கேப் விட்டுட்டு இந்த ஸ்டிச்சை நான் ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் இந்த சின்ன கேப்பில் தான் எலாஸ்டிக் இன்சர்ட் பண்ணணும் ஹிப் பார்ட்டுக்கு ஒன் இன்ச் சைஸில் இருக்க இந்த திக் எலாஸ்டிக் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் நான் எடுத்திருக்க எலாஸ்டிக்கோட லென்த் தேர்ட்டி த்ரீ இன்ச்சஸ் எலாஸ்டிக்கோட ஒரு சைடில் சேஃப்டி பென் நான் போட்டுடுறேன் 
பின் யூஸ் பண்ணி எலாஸ்டிக்கை நான் இந்த கேப்குள்ளே ஃபுல்லாக இன்சர்ட் பண்ணிடுறேன் எலாஸ்டிக் ஒன்ஸ் வெளியில் எடுத்ததுமே பின்னை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எலாஸ்டிக்கோட டூ எஜ்ஜஸும் ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஸ்டிச் போட்டுடுறேன் வெளியில் தெரிகிற எலாஸ்டிக்கு ஸ்கர்ட்குள்ளேயே அட்ஜஸ்ட் ஆகிற மாதிரி நல்லா இப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி இழுத்து விட்டுடலாம் ஃபைனலி டூ இன்ச்சுக்கு விட்டுருந்த அந்த கேப்பை ஒரு ஸ்டிச் போட்டு லாக் பண்ணிடுறேன் எலாஸ்டிக் வந்து ஆப்ஷனல் தான் என்கிட்ட எலாஸ்டிக் அவைலபிளாக இருந்ததுனால நான் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லாட்டி நம்ம நாடா ஃபார்மேட்டில் கூட ஸ்டிச் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலி ஸ்கர்ட்டோட லோவர் பார்ட்டில் ஃபேப்ரிக்கை இப்படி டபுள் ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபுல் ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷிங் கொண்டு வந்துட போகிறேன் ஸ்கர்ட் ஃபேப்ரிக்கோட லென்த்து கேன் கேன் ஃபேப்ரிக் இந்த பார்டரை தாண்டி வெளியில் வராமல் இருக்கணும் அதுக்குள்ளே வர மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணால் தான் ஃபினிஷிங் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் ஸோ தட்ஸ் இட் கேன் கேன் ஸ்கர்ட் ஃபுல்லி ரெடி பண்ணியாச்சு கேன் கேன் மெட்டீரியல் ஸ்டிச் பண்ணுற டைம்லேயே நான் அழகாக பின் பண்ணியிருந்தேன் அந்த மதிப்புக்கேற்ற மாதிரி ஸோ அந்த டைம்லேயே ஐன் பண்ணியிருந்தேன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒன்ஸ் அது ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பப்பரப்பான ரொம்ப பேன் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அட்லீஸ்ட் நான் இப்போ ஸ்கர்ட் போட்டு காட்டுவேன் இல்லையா அந்த டைம்லேயாச்சும் கொஞ்சம் நீட்டாக தெரியணுன்றதுக்காக தான் இப்போ நான் ஐன் பண்ணிக்கிறேன் வெறும் கேன் கேன் ஸ்கர்ட் மாட்டிட்டு ஃபோட்டோ வீடியோ எடுத்து காட்டுறதை விட ஏதாவது ஒரு ஃப்ராக் போட்டு பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கலான்றதுக்காக தான் இப்போ நான் இந்த பர்டிகுலர் ஃப்ராக் ஐன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த பர்டிகுலர் ஃப்ராக் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் ஏன்னா இது என்னோடய ஒரு பர்த்டேக்காக நானே ஸ்டிச் பண்ணது மொத மொதல் நான் ஸ்டிச் பண்ண ஃப்ராக்கும் இது தான் அது எனக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஒரு ஃபிட்டிங்கில் வந்துருந்துச்சு ஸோ இது எனக்கு என்கிட்ட எவ்வளோ ஃப்ராக்ஸ் இருந்தாலுமே இது எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் இந்த ஃப்ராக் இப்போ நான் வெறும் இந்த வீடியோவில் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் காட்டுறதுக்காக மட்டும்தான் போட போகிறேன் ஸோ அதனால் ஃப்ராக்கோட ஃப்ரண்ட் சைடு மட்டும்தான் நான் ஐன் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது ரொம்ப பெரிய ஃப்ளேரு ஃபுல்லாக உட்காந்து ஐன் பண்ணோன்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதனால் வெறும் ஃப்ரண்ட் லுக் ஐன்டாக தெரிஞ்சால் போதுன்றதுக்காக தான் அவசர அவசரமாக ஐன் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஃப்ராக்கோட டாப்பில் வந்துட்டு நெட்டட் மெட்டீரியல் கொடுத்துருந்ததுனால அது ஃப்ரண்ட் சைட்லேயே வச்சு ஐன் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நான் ரிவர்ஸில் திருப்பிக்கிறேன் ரிவர்ஸில் திருப்பிட்டு இந்த லைனிங் மேலே ஐன் பண்ணோன்னா அங்கே உள்ள கசங்கிருந்தாலும் அது சரியாயிடும் கேன் கேன் ஸ்கர்ட் சுவிங் டுட்டோரியல் வீடியோ எடிட்டிங் எல்லாம் முடித்து டூ டேஸ் மேலே ஆகுது ஜஸ்ட் இந்த பிஃபோர் ஆஃப்டர் லுக்குக்கு தான் எனக்கு டே ஸ்கிப் ஆகிட்டே இருந்தது ஸோ இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஐன் பண்ணுறதுனாலே மிடிலில் ஜஸ்ட் செக் பண்ணிக்கிறேன் உள்ளே ப்ராப்பராக ஐன் ஆச்சா அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவில் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறது நீ லென்த் கேன் கேன் ஸ்கர்ட் மட்டும்தான் பட் ஹிப்லேருந்து டில் ஃப்ளோர் லென்த் வரைக்கும் கூட கேன் கேன் ஸ்கர்ட் பண்ணலாம் ஹிப் டு ஃப்ளோர் லென்த் ரெடி பண்ணுற கேன் கேன் வந்துட்டு ரொம்பவே பெரிய பிக் ஃப்ளேர் காட்டும் அது வந்துட்டு ரொம்ப கிராண்டான ரிசப்ஷன் வேர் அது மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ்க்கு தான் ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும் நான் ஜஸ்ட்டு வெறும் அடுத்து அங்கே ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ண போகிறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த கேன் கேன் எனக்காக நான் ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ பார்ட்டி வியர்ஸ் அதுக்கெல்லாம் சிம்பிள் பட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ தட்ஸ் இட் வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்